Cuidado con el manejo de sus redes sociales. No le vaya a pasar lo que ocurrió a estas dos jóvenes activistas coahuilenses. Resulta que fueron engañadas por hackers. Les pidieron fotografías y material íntimo, supuestamente para una campaña de desnudos para cáncer de mama. Y pues bueno, estas fotografías ya andan circulando y se les está dando un aluso. Alguien que se ha robado mi identidad, están pidiendo este tipo de, de, de fotografías que yo me imagino que es como para hacer uso de, como tipo pornografía. Por lo menos dos mujeres coahuilenses, Natalia Blanco y Ana Isabel Pérez, profesionistas y activistas, fueron víctimas de delincuentes cibernéticos que con engaños lograron robar sus cuentas de Facebook y usurpar su identidad con la finalidad de contactar a chicas hasta lograr que compartan fotografías de ellas, desnudas, y en el peor de los casos, con contenido erótico para una supuesta campaña de apoyo a mujeres con cáncer de mama. De acuerdo con una de las afectadas, la cadena de fraudes inició hace dos días y continúa en operación en completa impunidad ya que han detectado a más de 40 personas engañadas y por lo menos a cuatro que han caído en las garras de los ciberacosadores. Otra persona me, me contactó, me escribió un, un mensaje pidiéndome este, participar en un proyecto sobre el cáncer de mama y resulta que pues a la hora más o menos este, me, se apoderaron de mi cuenta. Hay, otras, eh, hay alguien que les está mandando mensajes a otras mujeres, este, pide fotografías y pide datos, ¿no? Entonces, este, lo que pide también son como fotografías íntimas, eh, como eróticas o algo así, porque tengo varias amigas que ya me han estado contactando, preguntándome si es verdad o no, o qué es lo que procede, y desgraciadamente algunas chicas ya mandaron fotografías. El engaño consiste en una primera instancia en ofrecimientos de hasta 15 mil pesos por enviar a una supuesta doctora fotografías en las que se les pide que muestren el torso desnudo para sumarse a una compañía de apoyo a mujeres que padecen cáncer de mama. Posteriormente les piden más imágenes, pero esta vez con poses eróticas. Si acceden, también les roban su perfil de Facebook. La mayoría de las afectadas fue engañada porque las contactaron desde cuentas falsas, que fingían ser personas muy cercanas a ellas. Yo creo que sí sigue, siguen haciendo como ahí su, sus cosas, ¿no? Porque, porque sí hay, me siguen mandando como que, que, les están, que les están escribiendo y todas estas ondas. Entonces nosotros sí esperamos que la policía cibernética nos ayude y que, que, ten, que ya exista como un antecedente de que, de que están haciendo algo ilícito contra, con, con, nuestro, con nuestro nombre, ¿no? Que se sepa que no somos nosotras, ¿verdad? Que es alguien más que se robó precisamente nuestra, nuestra identidad. De acuerdo con la víctima que ha denunciado este fraude de manera pública, en breve estará interponiendo una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para poder conseguir a través de la policía cibernética que se ponga un alto a esta situación. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo Teresa Quirós.